Náš letní speciál o výjimečných mladých romských hudebních talentech pokračuje. Tímto zdravíme našeho milého moderátora Ferryho, který je na dovolené. A dnešním dílem z téhle úžasné brněnské vily šťastný vás budu provázet já. Brněnskou vilu Šťastný nechal postavit textilní továrník Alfred Šťastný se svou ženou na přelomu 20. a 30. let minulého století. Jejím autorem je ceněný meziválečný architekt Ernst Wiesner. Tahle vila odkazuje k době slávy Brna, co by moravského Manchesteru, kdy tu kvetl textilní průmysl. Ostatně Alfred Šťastný byl majitelem brněnské vlněny. Architektura města Brna je dodnes ovlivněná první republikou a slavnými mecenáši i architekty, kteří tady v té době žili. Do tohoto nádherného prostředí jsme si pozvali kytarového virtuoza Karla Čavalovlasáka. Ty máš opravdu mimořádný talent, psali o tobě jako o zázračném dítěti s kytarou, tak jaká je tvoje první vzpomínka na kytaru? Na Vánoce v roce 2014, kdy jsem dostal pod stromeček Vánocům kytaru, kterou mi koupil táta s mámou. A přál jsi si? Jo, jo. <laughs> tak jsem, se, jsem si vybalil, koukal jsem se na ní a táta mi pak začal ukazovat nějaký akordy, asi nějaký tři akordy. Si myslel, že tak to bude trvat nějaký tři dny, než se to naučím, tak jsem šel do pokoje, jsem si zašel. Cvičil jsem to tam ani ne hodinu, přišel jsem zpátky za tátou a ty akordy jsem mu zahrál. On se tak koukal, nevěřícně, a říkal si, hm, tak jo, tak ti ukážu ještě tyhle. Ty. Tak by ukázal ještě nějaký takový těžší, to už byly takový ty devítky, co používal i Django Reinhardt. Tak jsem se je učil a naučil jsem se je taky. Za jak dlouho se strana učil hrát na kytaru? Tři, čtyři měsíce. To už si byl na té úrovni, řekněme, nějaké poměrně vysoké, že si mohli jít vystupovat i na pódium. Jo. <laughs> jo. Ty vystupuješ v podstatě i od docela hodně mladého věku. Kolik ti bylo, když jsi stál na pódium poprvé? Jedenáct. Jedenáct let. A pamatuješ si, kde to bylo? Pro Mafru, když ještě dělali takový ty koncerty, takový ty mikulářský akce, to bylo vlastně poprvé. Si mm. pamatuju. A jaký to byl pocit? Vzpomínáš si i na to, protože přece jenom v tom dětském věku stát na pódiu z profi hudebníky, to asi nezažije každé dítě v tom věku. Měl si to v sobě už tehdy takovou tu energii, jako tohle je to, co chci dělat? Když jsem tam viděl to pódium, tak jsem nepocitoval nějakou trému. Prostě mi to přišlo jako, prostě jdu si zahrát. Jenom si jdu zahrát. Přirozená věc. Mm-hmm. Ty se zaměřuješ vlastně na synthy, gypsy, jazz. Jaký to je hudební styl? Jak bys ho charakterizoval pro někoho, kdo to nezná? No, synthy, jazz je vlastně hudební styl, který pochází ze 30. let. Jejich průkopníkem byl geniální romský kytarista Django Reinhardt. Není to jenom takový ty swingy nebo třeba takový ty jazzový standardy. Je to prostě styl, ve kterém je prostě úplně všechno. Je tam prostě kus klasiky, kus rumby, kus bosanovy. Je tam prostě do tady té huby se může dát prostě všechno. Vaše kapela se taky jmenuje Django Always, je jasné, že na něho i navazujete. Hraješ no. i něco jiného, nebo fakt je to tady ten Gypsy Jazz, to je ta tvoje láska, ta tvoje vášeň? Synthy Jazz hraju, to je jasný, ale máme tam i jiný skladby, jako například jsou takový ty ve stylu Force Fora, což jsou takový ty Gypsy Rumby a ty Bosanovy. A právě kvůli tomu se naše kapela jmenuje Django Always. Hrajeme všechno, ale vždycky tam je Django. Ty jsi zmínil svého tátu, že tě přivedl k hudbě. Je potřeba asi říct, že tvůj táta Karel Vlasák starší je taky muzikant. Takže opravdu ta cesta k hudbě vede uh, od něj k tobě? Je to přímo takhle, nebo tě ovlivnil třeba i někdo další? Je to pravda. Poprvé mě jako, že se známil s hudbou můj otec, kdy mi pouštěl DVDčka, kde byl Brelli Lagren na koncertě z roku 2002, Stochela Rosenberga, Bulufere, Django Reinharta. A já jsem si to tak odblíbil, že, jsem to, že to prostě poslouchám furt. Ty jsi vystupoval i na festivalu Django Reinharda v Německu, v Hildesheimu. Jaké na to byly ohlasy? Výborný. Média psala, že jsme při Gypsy Jazzu dali nový šmrnc, což bylo i pro mě překvapující. <laughs> na festivalu v Hildesheimu jsem si mohl taky zahrát i díky mému manažerovi Ricardu Lambigerovi, který se jako v Německu o mě dobře stará. 
tak to je super, že tam máš takovouhle spojku. A je to tak, že má opravdu Sinti a Gypsy Jazz v Německu silnější pozici než třeba u nás nebo na Slovensku? V Německu je to hodně populární, tam je prostě těch kytaristů hodně. Jo. A všichni tam hrajou dobře. Vlastně Hildesheim je vlastně takový hlavní město Sinti kultury, se o tom říká. Co studuješ? Já teď zrovna studuju Mezinárodní konzervatoř v Praze. Zaměřil jsem se přímo na jazzovou kytaru. Kde si vidíš za deset let? Předpokládám, že to je někde na pódiu, ale máš nějakou metu, nějaký cíl, kterého bys chtěl dosáhnout? Rád bych vystudoval, měl bych nějaký titul, to bych chtěl. Chtěl bych třeba vystupovat taky na Django Festivalu v Samoa, což je ten hlavní Django Festival ve Francii. A jedno mě napadla taková věc, vzít symfonický orchestr a nahrát album ve stylu Janga Reinharta. Což by bylo jako zajímavý by to bylo, myslím. Si ještě nic takového myslím ani není, že? Ještě nám pověz, kdy tě uvidíme v nejbližší době někde hrát naživo. V nejbližší době to bude tečkon v září na Kamoru, podzimní festival Kamoro, kde budu vystupovat i s Gypsy Jazzovými kytaristama z Holandska. Super, tak na to se teda těšíme moc. My jsme dneska ve Vile Šťastný, která má taky krásnou zahradu, takže na rychlou spověď se půjdeme projít do zahrady. Teď máme před sebou rychlou spověď. Na každou odpověď máš 15 vteřin. Ready? Jo. Ranní ptáče nebo noční sova? Noční sova. Správný teenager. Co ti spolehlivě době baterky? Kytara. Jsi plánovač nebo radši necháváš věcem volný průběh? Nechávám věcem volný průběh. Kdyby jsi měl vybrat jediné místo na světě, kam bys jel, jaké by to bylo? Francie. Máš ji rád? Mhm, hodně. Knížka nebo film? Knížka. Co čteš? Drama, thrillery. Super. Romská tradice, které by ses nikdy nevzdal. Rodina. Na prvním místě. Máš nějaké moto? Nikdy se nevzdávat. To je krásná tečka. Tak pojďme si užít ten koncert Gypsy Jazzu. Dovolte, abych vám představil mého otce Kaju Karlose Vlasáka, který se mnou hraje v kapele Django Always. A připravili jsme si pro vás moji kompozici, která se nazývá La Fantasia.
Jak se vám líbil Karel Vlasák a jeho táta? A jak se vám líbila Vila Šťastný? Napište nám to do komentářů a nezapomeňte nás sledovat na našem YouTube, Facebook a Instagramovém účtu Tuke TV. A my se na vás těšíme příště, tentokrát zase s Ferim. Mějte se krásně.